ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബനാന റോളാണ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകി എടുത്തതാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഉന്നക്കായി പഴം നിറച്ചത് അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഫില്ലിങ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ചെയ്യുന്നത് ആ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാലും മതി അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയോ അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഉള്ള ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു നേന്ത്രപ്പഴം വേണം നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുതേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുത് എടുത്തത് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഴം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ പഴം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഴം ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരാനായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഴം ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തേങ്ങയുടെ ഈ കൂട്ട് ഈ പഴത്തിലേക്കിട്ട് ഈ പഴം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ കൂട്ട് പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലും ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അല്ലാതെ ഓരോ പഴത്തിലും ഇട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഓരോന്നും റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കൂട്ട് എല്ലാ പീസിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പതുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയേ നമ്മൾ പഴം നല്ലതുപോലെ വാട്ടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വെറൈറ്റിയും കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയും ഉള്ള ബനാന റോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്നാക്കായ ബനാന എഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബദാം അതുപോലെയുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൂട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഴം വാട്ടിയെടുത്ത അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് പഴവും നട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള ഈ കൂട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ കോഴിമുട്ടയും പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൂട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൻ പൗഡറും ചേർത്ത് ഒരു ഫോക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് സിനമൻ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ എഗ്ഗിൽ ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബനാന എഗ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ബനാന എഗ് റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രണ്ട് റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ് താങ്ക്